Şşşt, sakın ses çıkarma. Rakipler uyuyor. Aman diyeyim bak çıt çıkarma. Rakipleri bırak. Biz, biz ne yapacağız biz? Tabii ki gelin sorusunu çözeceğiz. Hazırsan. 3, 2, 1. Hazır mıyız? Gecenin sorusuna hazırız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen böyle bir giriş yapmıştım. Bir tane arkadaş demişti ki hocam karanlık giriş olsun diye. Gecenin sorusu herkes böyle uyumuşken, rakipler uyumuşken, sadece sen ayaktayken tabii ki bugün trigonometriden çok güzel sorular çözeceğiz. Ve gecenin sorusu ve sorularıyla devam ediyoruz. Biliyorsun ki gecenin sorusu serisine başlamıştık. Yorumlarda hocam trigonometri gelsin trigonometri istiyoruz diyenler vardı. Ve ben de sizler ne istiyorsanız ona karşılık o tarz konuda sorular çözmeye çalışıyorum. Böyle tam sınav ayarında diyebileceğim soruları senin karşına çıkartıyorum. Anlaştık mı? O yüzden hangi konudan soru istiyorsan lütfen yorumlara yazmanı istiyorum. Tamam mı? Videoda beni bırakırsan beni çok mutlu edersin. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim. Aşağıya inip şöyle bir saniyeni almayacak dokunacaksın beğeniyor. Tamam mı? E o zaman gel bakalım bugün trigonometriden şöyle ilk sorumuza baktık. Durdurdun çözmeye çalıştın. Geçtim ikinci soru. Durdurdun çözmeye çalıştın. Geçtim üçüncü soru. Durdurdun yine çözmeye çalıştın aşağıya geldim durdurdun çözmeye çalıştın bakalım doğru mu çözmüşsün kaçta kaç yaptın lütfen doğru, yorumlara yazmanı istiyorum tamam mı gel şimdi birinci soruyla başlayalım şimdi bir abc üçgeninde tanjant a 1 verilmiş tanjant b 3 bölü 2 verilmiş değil mi kotanjant c bölü 2'yi soruyor bir dakika şimdi abc üçgenini sana şöyle çizsem desem ki a b c bir dakika ya biz bunun içerisine dik, dik, 90 dereceler çizmeyelim. Şöyle yapalım. A açısıyla B açısının ve C açısının toplamı kaç derece? 180 derece. Bunu zaten her türlü biliyorsun. İç açılar toplamı üçgende nedir? 180 derecedir. Peki C'yi karşıya şutlasam. A artı B burada kalsın. C'yi karşıya negatif olarak yolladım da. 180 eksi C'yi gördün değil mi? Hatta senin için sadece şu kırmızıyla üzerini çiziyorum. Şimdi. Peki ben burada her iki tarafın tanjantını alsam bak. Tanjant A artı B oldu burası. Şurası da tanjant 180 eksi C oldu. Buraya kadar bir itirazın hemen sol tarafa biraz taşıyayım da. Bir itirazın falan var mı? Yok. Ya itirazın varsa şimdi söyle ya da sonsuza kadar sus diyorlar ya. Aynen öyle. Peki ben bu tanjant A artı B'yi açmayı biliyorum. Tanjant 180 eksi C'yi de açmayı biliyorum. 180'den açı çıkartınca ikinci bölge. ikinci bölgede tanjant negatiftir. Ve 180'de isim değiştirmiyorsun. Şurası eksi tanjant c olmuş oluyor. Peki bu tarafa geldim. Burada içeriye açıyorum. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b. Zaten şimdi diyeceksin ki hocam bunları nerede kullanacağız diyordun değil mi? İşte bak kullanacağımız yer ortaya çıktı. Hemen o zaman başlayalım. Tanjant a'mız 1 artı tanjant b'miz 3 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2. Eşittir. Eksi tanjant c geldi. Bir bunu düzenleyelim. Yukarıda ne var? 2 kere 1 2. Payda eşit diyorum. 2 artı 3'ten 5. 5 bölü 2 yukarıda var. Aşağıda ne var? 1 eksi 3 bölü 2. Ha, bak negatif geldi. Eksi ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Bölü 2'ler sadeleşti mi? Evet bölü 2'ler sadeleşti. Eksi 5 gelmiş oldu. Zaten bak dikkat et. Buradaki değer eksi 5 geldi. Eksi tanjant c'ye bak. Eksiler artı yaptı. O zaman tanjant c nedir? 5 gelmiş oldu. Bir dakika şimdi. Bir dakika bir dakika. Tanjant C'nin 5 olduğunu gördün ama tanjant C bölü 2 istiyor. İster şunu yapabilirsin. Tanjant C'yi C, C bölü 2 artı C bölü 2 şeklinde yazabilirsin. Ama bence hiç gerek yok. Gel şuraya güzelinden bir tane dik üçgen çizelim. Ve bu çizdiğimiz dik üçgende bizim hani ikiz kenar üçgen yapma taktiğimiz vardı ya. Sen hatırlıyorsun. Önceki videoları izleyenler bilir. Eğer hatırlıyorsan lütfen yorumlara yaz. Şuradan çekip hemen bir ikiz kenar üçgen yapacağım ben de. Şöyle geldim. Şuradan bir tane nokta açısı. Bir tane nokta açısı desem. Yani şuraya bir C açısı desem. Şuralar ne olacak? C bölü 2'ye. C bölü 2 olacak. Yani ikiz kenar üçgen olduğunu da gösterelim. Bak çift çizgiye çift çizgi. Peki. Tanjant C ne verilmiş? 5. Karşı bölü komşu. 1 ve 5'i yazınca. Pisagor teoremine göre 5'in karesi nedir? 25. 1'in karesi nedir? 1. 25 artı 1'den 26. O zaman şurası kök 26. Şurası da kök 26. Peki sonra şimdi bana kotanjant C'yi söyleyebilir misin? Kotanjant demek komşu bölü karşı demekti. Bakıyorum kotanjant C bölü 2. Komşusunda kök 26 artı 1 var. Karşısında da 5 var. Kök 26 artı 1 bölü 5 kotanjant C bölü 2'ye eşittir. Ve aradığımız cevap da 
A seçeneği gelmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Hemen ben bu soruyu şöyle yıldızlıyorum. Sen de mutlaka yıldızla. Yıldızlı sorularımız biliyorsun ki video ders kitabımız olan kampımızdan beri devam ediyor. Ve 39 gün boyunca şu kitabın kampını yaptık. Bu kitap zaten diğer kamplardan farklı kılan nedir? Trigonometri olması. Yani bu kitabın içerisinde yaklaşık 100 sayfa trigonometri var. Geometride genelde kitaplarda trigonometri matematik kitaplarında yer alırken biz burada en güncel haliyle trigonometri 100 sayfa şeklinde yerleştirdik. Zaten o yüzden 416 sayfalık video ders kitabı ortaya çıkmış oldu. Gerçekten dolu dolu bir kitap oldu. Eğer anlamadığım bir konu varsa bir konuda videoyu anlatıyorum. Yani bir videoda Konu anlatımı oluyor. Bir videoda da teğet ve merkez testi. Tam bir ÖSYM tarzı sorular oluyor. Göz atmanı tavsiye ederim. Açıklama kısmında oynatma listeleri mevcut. Peki. Dik koordinat üzerinde verilen 2x artı 3y eşittir 18 doğrusu üzerinde ABCD noktaları işaretlenmiş. Tamam. Sonra ben bu doğruların x ve y'sinin kestiği noktaları nasıl bulurum? X'i sıfırlarım. Y'yi sıfırlarım. X'i sıfırladığında y'si 6 geliyor. Y'yi sıfırladığında x'i 9 geliyor. O zaman şurada 9 var. Şurada 6 var. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Peki B noktasından karşıya şöyle dik atsam. C noktasından karşıya dik atsam. Benzerliği kullanarak bunları yazacağım. Aslında olay şu. Hani 1'e 3 ya burası. O zaman şurası A ise burası 2A olacak. Toplam 2A 6'ya eşitse A3'müş. Yani şurası 3. Şurası 6. Daha doğrusu şöyle yazsam daha güzel olacak. A'ya 2A. Toplam 3A 6 ise A2 gelecek. Yani şurası 2 birim. Farklı renkli yazalım dur. 2 birim. Burası da 4 birim. Toplam 6 geldi. Aynısını yine 1'in 3'e oranı şu kenarın şuraya oranı dersem aslında buraları da bulmuş oluyorum. Şöyle baktığımızda T yazsam şurası 2T olacak. Toplam 3T 9 sa T3 geldi. Şurası 3. Burası 6. Değil mi? Peki şura 2 gelecek 1 bölü 3'ten dolayı. Aynı şekilde 1 bölü 3'ten dolayı da şurası 3 gelecek. Süper. Aslında o köşedeki dik üçgenleri bulmak istiyordum. Şimdi farklı bir renge geçiş yapıyorum. Alfaya göre baktığımızda A, B, B, C, C de eşit verilmiş. Tanjant alfayı bulmana diyor. Peki şuraya ben bir X açısı desem. Buraya bir Y açısı desem. X açısı ve Y açısı artı bir de alfayı topladığımda 90 derece yapmaz mı? Yapar. Peki alfayı yalnız bırakalım. X ve Y'yi karşıya negatif olarak yollayacağım ama parantez olarak yolluyorum. Şöyle X artı Y'nin önüne eksi alarak. Peki her iki tarafın şimdi tanjantını alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant ne oldu? 90 eksi x artı y oldu. Şöyle. Ne oldu? Peki burada tanjant 90. Dikkat et isim değişecek. Peki tanjant 90 eksi dediği için kotanjanta dönüşecek. Birinci bölgede tanjant pozitiftir. Ne yapıyorum? Direkt kotanjant x artı y'ye çeviriyorum. Yani bizim aradığımız cevap direkt kotanjant x artı y'ymiş. Peki kotanjant x artı y demek 1 bölü tanjant x artı y demek değil mi? Çarpımları 1 oluyordu. Tanjant A çarpı kotanjant A 1'di. Ben de tanjanttan çözmek istedim. Sonra diyorum ki benim için cevap tanjant da saklı. O zaman tanjant x'i bak. Tanjant x'i yazmak istediğimde 3 ve 4 var. 3, 4, 5 üçgeni var bak. Yakaladın mı? Şurada bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgeni. Şurada da bir dik üçgen var. 2, 6 Pisagor'undan 2 kök 10 yazacaksın. C, O'ya. Ama ona şimdilik gerek yok. Tanjant x'imiz 3 bölü 4. Peki tanjant y'mize baktığımızda. 2 bölü 6 o da 1 bölü 3 eşit değil mi sadeleşirse? Aynen öyle. Şimdi bak 1 bölü tanjant x artı tanjant y açılımı yapıyorum. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Hesaplayalım 1 bölü tanjant x'inde ne var? 3 bölü 4 var. Artı tanjant y'de 1 bölü 3 var. Bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Şimdi burayı düzenlemek istiyorum bak. Bölü 3'ler sadeleşti. Yani çarpım durumda olduğu için 3'ler gitti. Yukarıda payda eşit desen şurayı 3 ile genişleteceksin. Burayı 4 ile genişleteceksin. Soru neye dönüştü? Biraz daha yukarı alalım şöyle. Aslında eşittir dedim bak. 1 bölü 3 kere 3 9. 9 artı 4 kere 1 4 bölü 4 kere 3 12. Bölü aşağıda da 1 eksi 1 bölü 4 var. Yani 3 bölü 4 var. Şimdi burayı bir düzenleyelim değil mi? Biraz aşağıda kaldık. En iyisi ben şurayı şöyle Komple tutuyorum. Biraz küçülteceğim bak. Şöyle geldim. Şurayı biraz küçültürsem benden mutlusu olmaz. Peki. Aa bak görüyor musun? Kaydı. O zaman komple hepsini küçülteceğiz. Gel bakalım. Gel gel gel gel gel. Boyutu değiştirdim. Şöyle siz şuraya geçin. Tamam. Şimdi bak ne olmuş oldu? 1 bölü 13 bölü 12 bak. 1 bölü hatta şuraya temizli yazalım. 1 bölü 
13 bölü 12 değil mi? Aşağıyı da ters çevirip çarpsam. 4 bölü 3 olarak çarpsam ne oldu? 4 ile 12 sadeleşti. 1'e 3 geldi. Aslında 1 bölü 13 bölü 9 geldi. Şimdi ters çevirip çarptığımda cevap ortaya çıkmış olacak. 9 bölü 13 aradığımız cevap olacak. Şıklara baktığımızda cevap da E seçeneği olmuş oldu. Sistemi anladın değil mi? Sorumuz da bu şekildeydi. E bu, bu da bittiğine göre gel diğer soruya bakalım. Şimdi sinüs x artı sinüs y eşittir a verilmiş. Bir dakika şimdi. Burada kosinüs x eksi y'in a türünden eşitini istiyorsa gel biz bunların karelerini alalım bak. Sinüs kare x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bak dikkat et. iki tane sinüs x çarpı sinüs y artı sinüs kare y eşittir a kare. Aynı mantıkla kosinüs kare x artı iki tane kosinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs kare y. Eşittir 4a kare. Bak her iki tarafın şöyle karelerini aldığımı düşün. Tamam mı? Karesini aldık. Peki sadece şurada toplama işlemi yapsam. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı nedir? 1'dir. Değil mi? Peki şöyle bir şey yapsam. Sin kare y ile kos kare y'nin toplamı da 1'dir. Bak ne oldu? 2 yaptı. O zaman 2 artı. Şimdi sadece şu yeşille çizdiğim yere bakar mısın? Ne ortaya çıktı? 2 parantezini alırsan. Kosinüs x çarpı kosinüs y artı. Sinüs x çarpı sinüs y. Bir dakika ya. Bu tanıdık değil mi? Bu arada bunu eşittir deyip 5 a kare eşitledim. Kosinüs x eksi y'nin açılımını hatırlıyor musun? Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi. Yani eksi olduğunda artı artı olduğunda eksi. Arada artı olduğu için aslında bu bak ne oldu biliyor musun? 2'yi karşıya yolladığında 2 parantezinde kosinüs x eksi y'nin açılımı. Tamam mı? Eşittir. 5 a kare eksi 2 geldi. Her iki tarafı da 2'ye böldüğünde bak 2'ye bölüyorum. 2'ler sadeleşti. Kosinüs x eksi y direkt 5 a kare eksi 2 bölü 2 şeklinde geldi. Şıklara baktığımızda cevabımız da D seçeneğidir. Bu sorumuz da bu şekilde geldi. Geldim son soruma. Yukarıdaki şekilde keskin nişancının iki noktaya atışı gösterilmiştir. Atış yaptığı iki nokta arası AB yani ve ACB açısı x verilmiş. Peki 5 dikdörtgen eş olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarına A yazsam her yer A olacak. Bu arada karşıdaki kenara bakarsan uzun kenar var. Uzun kenara da o zaman 3A yazarız değil mi? Gel o zaman şu üst tarafa da 3A yazalım. Bak şurası 3A. Şurası 3A. E baktığında yatayda da 3A'm var. Dikdörtgenin uzun kenarı. Yani burası ikiz kenar bir dik üçgen oldu. O zaman 45 derece burası. Şu ikisinin toplamı da 45 derece olacak. Şöyle yazıyorum 45 derece. Tam silahın namlusunun üzerine yazdım. 90 derece de burada. 45 ile x'in toplamı da 45 artı x olmaz mı? Olur. Sonra şurada bir kelebek yakaladım aslında. Bak şöyle bir kelebeğe yakaladık. Bu kelebeği nasıl kullanabiliriz? İyi izle şimdi. Ben şuraya t yazsam bak. Şuraya 2t yazsam hatta. 2 bölü 3 var değil mi? 2t'ye 3t yazabilirim mesela. Ama 5t dediğim şey 3a eşit değil mi? T değerine ne oldu? 3a bölü 5 geldi. Biz aslında bak burada sayıyı 5 ile çarpabilirmişiz. Yani A gördüğümüz yer değil de hepsine 5A versek soru bitiyor aslında. Bak 5 ile çarptım 5A. 5 ile çarptım 5A. 5 ile çarptım 5A. Şurası 15A oldu. Şurası 15A oldu. Bak düzeltiyorum. 15A oldu. Peki şu 5T de artık 15A olmayacak mı? Yani T gördüğün yer aslında 3A'ymış. Düzeltelim. 2T var değil mi şurada? 2T dediğim şey 3 kere 2'den 6A. 6A'ya 9A. Hemen düzeltiyorum bak. 6A'ya 9A. Benim için rasyonel sayıdan kurtarmış olacak. 6A burası. 9A burası. Niye bunu yaptık dersen. Tanjant X'i arıyoruz ya. Şimdi sadece şuradaki dik üçgene baksan. 45 artı X'in tanjantını yazabiliyorsun. Bak tanjant. 45 artı X. Eşittir. 15A bölü 9A normalde. A'lar sadeleşti. 3'e böldüm 5. 3'e böldün 3. Peki bu tanjant 45 artı x'i açamaz mıyız? Açarız. Tanjant 45 artı tanjant a bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant a dediğimizde x olacak bu arada düzeltiyorum. Geldim şuraya x yazdım buraya da x yazdım. Eşittir 5 bölü 3. Şimdi tanjant 45 1 değil mi? Şurada da 1 var. Aslında soru şuna dönüştü. 1 artı tanjant x bölü 1 eksi Tanjant x eşittir 5 bölü 3 ise şimdi güzelce içler dışarı yapmayalım mı? Gel yapalım. 3 artı 3 tane tanjant x eşittir 5 eksi 5 tane tanjant x. Düzenlediğinde 8 tane tanjant x eşittir 2 ise 3'ü karşıya negatif olarak yolladın. 2 ile 8 sadeleşiyor. Tanjant x'in 1 bölü 4 gelmiş oluyor. Aradığımız cevap da zaten D seçeneğidir. Gerçekten 4. soruda çok güzel bir soruydu. Eğer ben bunu beğendim. 
Gerçekten bu, bu soruyu beğendim. Ama sen hangi soruları beğendin? Lütfen yorumlara yaz. Bugün 4 tane soru çözdüğümüz için biraz 10 dakikamızı aşmış olduk. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadar size bolca soru çözmek istiyorum. Lütfen yorumlara hangi konudan sorular istiyorsanız yazın. Tabii ki bu, bu gecenin sorusu serisinde bu sizlerin desteğiyle yani videoya beğeni bırakırsanız devamının geleceğini de unutmayın. Tamam mı? O zaman seni uğurluyorum. Sana iyi geceler. Kolay gelsin diyerek iyi çalışmalar diyorum. Az bir süre kaldı. İnanıyorum ki bu yaşanan her şey bitecek ve rahata kavuşacaksın. Bir sene biliyorum çok zor bir süreçti ama bunu birlikte başaracağız. Anlaştık mı? Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.